ভিয়েতনাম কে পেছনে ফেলে পোশাক রপ্তানিতে আবারো বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ এক মাসে 5 বিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড শুনানি ছাড়াই জ্বালানির দাম বাড়াতে পারবে সরকার বিশ্ববাজারের সঙ্গে দাম সমন্বয় সহজ হবে দাবি মন্ত্রী দাম বাড়লো সংকট কাটেনি চীনের চাল আটা সয়াবিনের দামও বাড়তি সস্তি ফিরেছে ডিম ও সবজিতে সবাইকে আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারা দিন আপনাদের সাথে আছি ইফাতারা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত রপ্তানিতে নতুন ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ নভেম্বরে অতিক্রম করেছে 5 বিলিয়ন ডলার আয়ের মাইল ফলক এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 26 শতাংশ বেশি আর পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে আবারো পুনরুদ্ধার হয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষস্থান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ দুই দিক থেকেই বড় চাপে ছিল রপ্তানি খাত বৈশ্বিক মন্দায় কমছিল পোশাক খাতে ক্রয় দেশ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে গ্যাস বিদ্যুতের সংকটে তবে সব সংখ্যা পিছনে ফেলে এলো সুখবর সদ্য সমাপ্ত নভেম্বরের রেকর্ড আয় হয়েছে রপ্তানিতে নভেম্বরে পঞ্চাশ হাজার নশো পঁচিশ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে এর আগে কোনো মাসেই রপ্তানি থেকে এত বিদেশি মুদ্রা আসেনি এই আয়ের ছিয়াশি শতাংশই এসেছে তৈরি পোশাক থেকে আমরা আশা করছি সেখানে যদি সেল বাড়ে তাহলে অবশ্যই আমাদের অর্ডার ফ্লো আগের থেকে ভালো হবে বলে এ বিশ্বাস করি সে অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে যে চাপ তৈরি হয়েছিল তা সামলে ওঠা সহজ হবে বলছেন অর্থনীতিবিদরা সেজন্য চাইছেন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে জোর প্রচেষ্টা আমাদের এখন খুবই দরকার হচ্ছে কম্পিটিটিভনেস বাড়ানো এফিসিয়েন্সি বাড়ানো টাইম যেটা লাগে আমাদের রপ্তানি করতে সেটা কমানো এবং এটা করতে হলে আমাদের যেটা যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি যে আমাদের প্রসেসিংয়ের যে জটিলতা সেটাকে কমাতে হবে বলে আমি মনে করি নভেম্বরের উল্লম্ফনের কারণে চলতি অর্থ বছরের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি ছিল সাত শতাংশ নভেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ দশমিক আট নয় শতাংশে এদিকে অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বরে রেমিটেন্সও কিছুটা বেশি এসেছে নভেম্বরে মোট রেমিটেন্স এসেছে একশো উনষাট কোটি সাতচল্লিশ লাখ ডলার এর আগের মাসে একশো বাহান্ন কোটি চুয়ান্ন লাখ ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা গত বছরে নভেম্বরে একশো পঞ্চান্ন কোটি সাঁত্রিশ লাখ ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে সেই হিসেবে এবার দুই দশমিক ছয় চার শতাংশ বেশি রেমিটেন্স এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এসব তথ্য দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে টানা দুই বিলিয়ন ডলার করে রেমিটেন্স এসেছিল দেশে এরপর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রেমিটেন্স আসা কমে যায় তখন দেড় বিলিয়ন ডলারের ঘরে আসে রেমিটেন্স অর্থনীতিবিদরা বলছেন অবৈধ হুন্ডি বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা পদক্ষেপের ফলে নভেম্বরে ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচকটি শুধু এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন নয় এখন থেকে জ্বালানি বিদ্যুতের দাম সরাসরি বাড়াতে পারবে সরকারও বিশেষজ্ঞরা একে ভোক্তার স্বার্থ বিরোধী বললেও দ্বিমত করছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তার দাবি এতে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত দাম কমানো বা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে সরকার এতদিন এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে দাম ঠিক করতে পারত জ্বালানি তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের সুযোগ ছিল অংশীজনদের নিয়ে গণশুনানিরও তবে এ ক্ষমতা সরকারের হাতেও রাখতে সংশোধন হল বিইআরসি আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে অনিয়ম দুর্নীতি ও অপচয়ে যে লোকসান হয় তার দায় ভোক্তার কাঁধে চাপাতেই এই সিদ্ধান্ত অন্তত বিদ্যুতের বা জ্বালানির উপরে যে ভোক্তার যে অধিকার সুরক্ষা কবজ হিসেবে বিআরসি আইনের আইনটা যেভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারছিলাম সেটাকে অকেজ করে ফেলা হলো আর পাশাপাশি যে জিনিসটা আর সবচেয়ে বড় মারাত্মক হলো সরকার ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী মূল তার নিজ তার পণ্যের বা তার সেবার মূল্য হার দিতে পারে না বিআরসি আইনে দাম বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে শুনানির জন্য সময় নব্বই দিন পর্যন্ত তবে জরুরি পরিস্থিতিতে এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া জটিলতা তৈরি করে তাই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর দাবি সংশোধিত আইন অনুযায়ী এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার এটা আমাদের হাতে রাখা এরকম না যে সরকার 
সব সময় ব্যবহার করবে তা না এটা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হলে পরে ইমার্জেন্সি তখন যেন দ্রুততার সাথে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে আমার বিষয়টা থাকবে যদি কম প্রাইস কমে তো অবশ্যই কমবে কমা উচিত প্রাইস যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় বৃদ্ধির দিকে তাহলে অবশ্যই করতে হবে তাহলে মানুষের একটা সহনীয় পর্যায় থাকবে সবশেষ পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের বিশ শতাংশ দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত দেয় বিইআরসি পিডিবির প্রস্তাব পর্যালোচনা গণশুনানি ও পুনরায় প্রস্তাব বিবেচনায় তখন সময় লেগেছিল দশ মাস হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে চিনির দাম বাড়লেও সংকট কাটেনি খোলা চিনি নেই প্যাকেটের চিনিও নাগালের বাইরে চাল আটা সয়াবিনের দামও বাড়তি তবে স্বস্তি ফিরেছে ডিম ও সবজির বাজারে রাজধানীর বাজারে সব নিত্য পণ্যের দেখা মিললেও নেই চিনি আর এ সংকট চলছে দু মাস ধরে খোলা চিনি উধাও হলো পাওয়া যাচ্ছে প্যাকেটের সরকার নির্ধারিত দাম একশো টাকা হলো বিক্রি হচ্ছে এর চেয়ে বেশি দামে এ অবস্থার জন্য বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুষছেন বিক্রেতারা এক থেকে দুই টাকা বেড়েছে চালের দাম মোটা পাইজাম ছাপ্পান্ন থেকে ষাট টাকা মাঝারি মানের মিনিকের সত্তর থেকে বাহাত্তর ও সরু নাচির বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি টাকা কেজিতে আমাদের উপরে এটা সমস্যা হয়ে গেছে তবে স্বস্তি ফিরেছে ডিমের দামে বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো পনেরো টাকা ডজনে সরবরাহ বেড়েছে শীতকালীন সবজির শিম মুলা বাধা ও ফুলকপি কেনা যাচ্ছে চল্লিশ টাকার মধ্যে তবে টমেটোর দাম এখনো একশো টাকার ওপরে শাহিদা আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে শীতকালীন সবজিতে ছেয়ে গেছে বাজার দামও কমেছে গত সপ্তাহের তুলনায় কমেছে ডিমের দামও এছাড়া পেঁয়াজের দাম কিছুটা বেড়েছে চাল চিনি ও সয়াবিন তেলও বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে কাঁচাবাজারে ঢুকলে চোখে পড়বে থরে থরে সাজানো শীতের সবজি সরবরাহ বাড়তে থাকায় কমছে বেশিরভাগের দাম চট্টগ্রামের সবজির দাম কমায় স্বস্তি বিক্রেতারা গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহে আরও দশ বিশ টাকা করে কমে গেছে এই ধরুন ফুলকপি পঞ্চাশ ষাট টাকা গেছে তারপর বাঁধাকপি তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা গেছে নতুন আলু এখন পঞ্চাশ ষাট টাকা গেছে আর শাক সবজি মানুষের যা হয় তা মোটামুটি সহনীয় একই অবস্থা খুলনা রাজশাহী সহ দেশের বেশিরভাগ জেলায় গত সপ্তাহের তুলনায় দাম কমেছে ডিমেরও দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে পঁচানব্বই টাকায় নিত্য পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতির মধ্যে সবজি ও ডিমের স্বস্তি ফেলেছে ক্রেতাদের বগুড়ায় কমেছে মুরগির দামও বাজারের এখন রেট কম আর দুটো বলতেছে বাজার রেট কম আছে নিয়ে যা মাছ এখন আমরা কমে এনে বিক্রি করতেছি সিলেট সহ বেশ কয়েক জেলায় গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে পেঁয়াজ ও রসুনের দাম মশলার দামও বাড়তি আটা টাটা ইত্যাদি চিনি টিনি এগুলোর দাম ঊর্ধ্বগতি বরিশালের সব ধরনের চাল গত সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে অন্তত দুই টাকা বেড়েছে এদিকে সরবরাহ কমের অজুহাতে এখনও জেলায় বাড়তি দরেই বিক্রি হচ্ছে শীতের সবজি চাউলের দাম প্রতিদিনই দেখা গেছে একদিন পর পর যে দুই টাকা ষাট টাকা এরকম বাড়ে কেজিতে এই বস্তায় বাড়ে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা একশো টাকা এরকম আমরা আগে পঞ্চাশ টাকা যদি কিনতাম এটা বাড়ানো টাকা তো বেশি আর যেটা কিনি এমনি পাঁচ চল্লিশ টাকা এটা ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ টাকা বেশি চালের পাশাপাশি চিনি ও সয়াবিন তেলে বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামেই ক্রেতারা বলছেন হঠাৎ করে বেড়েছে সাবান ডিটারজেন্ট ও টুথপেস্টের দামও রেশমিনন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে সহায়তার জন্য ঋণ হিসেবে আড়াইশো মিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এনভারনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তরকে এর প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সক্ষমতা জোরদার করতে সহায়তা করবে একই সঙ্গে দূষণ রোধ ও পরিবেশগত গুণমান উন্নত করতে পরিবেশগত প্রবিধান ও এর প্রায়োগিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করবে 
করবে এছাড়া বায়ু দূষণ কমিয়ে আনতে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে আর্থিক খাতকে উৎসাহিত করার জন্য একটি গ্রিন ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমও প্রতিষ্ঠা করা হবে এর আওতায় প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা এবং এর বাইরে বসবাস করি 21 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক সম্মেলন শুক্রবার রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ সলিমুল্লাহ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন গৃহায়নের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বস্তরের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বলেন সাধারণের চাহিদা পূরণ করলেই সফলতা আরও বাড়বে প্রতিষ্ঠানটিকে সবার মাঝে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সব শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তারা গোপালগঞ্জের ইকো ট্যুরিজম পার্কে বাড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়াতে দেশের বিভিন্ন জেলার পর্যটকরা যাচ্ছেন পার্কটিতে তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে ওই এলাকার অর্থনীতির চারা আরও সকল হবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বঙ্গবন্ধু উদ্যানে গড়ে তোলা হয়েছে ইকো ট্যুরিজম পার্ক উদ্যানের এগারো একর জায়গায় নির্মিত পার্কটি উদ্বোধন করা হয় গেল বাইশ অক্টোবর এরপর থেকে সেখানে ভিড় করছে দর্শনার্থীরা বিনোদন কেন্দ্র ছাড়াও সেখানে রয়েছে খেলার মাঠ পিকনিক স্পট সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্কটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন অনেকেই সেখানকার মনোরম পরিবেশ দেখে মুগ্ধ তারা যদি গোপালগঞ্জের বাইরে থেকেও কেউ ঘুরতে আসে তাদের চমৎকার লাগবে আমরা খুবই খুশি হয়েছি উদ্যানটা খুব চমৎকার এখানে আমরা হাঁটতে পারি চলতে পারি উদ্যানের মাঝখানে একটা মাঠ আছে এই পার্কটার যেন আরও উন্নত হয় যে এই বাচ্চারা শিশুরা যাতে এখানে এসে আপনার ওরা একটু বিনোদন করতে পারে আমাদের এলাকায় বিনোদনের ভালো সুযোগ নেই আমরা এই এলাকার মানুষ এই বিনোদনের সুযোগ টুকে পেয়ে আমরা দারুণভাবে উৎফুল্ল পর্যটকদের কাছে পার্কটি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো সহ নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ প্রাকৃতিক ভাবে এই বিশাল উদ্যানটি যে গড়ে উঠেছে সেই উদ্যানে যদি আমরা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে বিনোদন প্রেমী অনেক মানুষ এখানে এসে প্রতিদিন বিনোদন নিতে পারবে পর্যটন কর্পোরেশনের অর্থায়নে এসব উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে জেলা প্রশাসন এতে ব্যয় হচ্ছে চল্লিশ লাখ টাকা এটিকে ডেভেলপ করবার মাধ্যমে আমাদের অন্যান্য যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা তারা পর্যটনকে যেমন একদিকে বিকশিত করতে পারবে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারবে আর তেমনিভাবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখবে বলে আশা করি ইকো ট্যুরিজম পার্কটি জেলার অর্থনীতির চাকা আরও সচল করবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে ফ্রান্সের মূল্যস্ফীতি দেশটিতে নভেম্বরে ভোগ্য পণ্যের দাম গত বছরের তুলনায় সাত দশমিক এক শতাংশ বেড়েছে যা অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের তুলনায় বেশি ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক রিসার্চের এক প্রতিবেদনের বরাদ দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ব্লুমবার্গ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নিত্য পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন ফরাসি পরিবারগুলো অক্টোবরের তুলনায় জ্বালানি উৎপাদিত পণ্য এবং খাদ্য বাবদ খরচ কমিয়েছেন ফরাসিরা সামগ্রিকভাবে পরিবার ব্যয় দুই দশমিক আট শতাংশ কমিয়েছে দু সালের এপ্রিলের পর যা সর্বোচ্চ মাসিক পতন তবে ডিজেল ও পেট্রোলের দামে ফরাসি পরিবারগুলো স্বস্তি পেয়েছে जिसंघ जा सर्वोच्च संस्था आशंका आगामी बच्चों साढ़े छ कोटी अतरिक्त सहाज्य प्रार्थी सह आठषट्टी देश प्राय चौत्रिस कोटी मानुष के सहायतार प्रयोजन সহিংসতা জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা মহামারীর কারণে বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ জানায় চরম ক্ষুধার কারণে বিশ্বে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে গড়ে উনিশ হাজার সাতশো মানুষ সে হিসেবে প্রতি চার সেকেন্ডে মৃত্যু হচ্ছে একজনের 
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দশ মাস ধরে চলা যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী খাদ্য রপ্তানি ব্যাহত হয় আরও বেড়েছে দুর্ভোগ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির তথ্যমতে শুধু রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য সংকটের মুখে সাত কোটির বেশি মানুষ ইথিওপিয়া নাইজেরিয়া ইয়েমেন সোমালিয়া ও সাউথ সুদানের পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে ইয়েমেনে প্রায় দুই কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছে দেশটিতে মারাত্মক অপুষ্টির শিকার পাঁচ লাখ আটত্রিশ হাজার শিশু এছাড়া সাউথ সুদানে খাদ্য সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে সাতাত্তর লাখ মানুষ এমন পরিস্থিতিতে ফের নতুন অশনি সংকেত দিল জাতিসংঘ সংস্থাটির সংখ্যা আগামী বছর মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হবে বাড়তি সাড়ে ছয় কোটি মানুষের তারা সহ আটষট্টি দেশের প্রায় চৌত্রিশ কোটি মানুষকে সহায়তা করতে প্রয়োজন হবে বাড়তি তহবিলের এজন্য দুই হাজার তেইশ সালে মানবিক সহায়তার জন্য পাঁচ হাজার একশো পঞ্চাশ কোটি ডলার তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ তেপানোটি দেশের অন্তত বাইশ কোটি বিশ লাখ মানুষ চলতি বছরের শেষ নাগাদ তীব্র খাদ্য সংকটে পড়বে তাদের মধ্যে সাড়ে চার কোটি অনাহারের ঝুঁকিতে রয়েছে আফগানিস্তান ইথিওপিয়া হাইতি সোমালিয়া এবং সাউথ সুদানে এরই মধ্যে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সামনের বছর এই সংকট আরও তীব্র হতে পারে গত বছরের তুলনায় জাতিসংঘের এ বছরের তহবিল আবেদন পঁচিশ শতাংশ বেড়েছে তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত অনেক দাতা দেশ ফলে কমেছে তাদের অর্থায়ন দুই সালে পাঁচ হাজার কোটি ডলার সাহায্যের আবেদন করলেও তার প্রায় তেপ্পন্ন শতাংশ এখনো পায়নি জাতিসংঘ নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শেষ করব অর্থনীতি সারাদিন তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে পোশাক রপ্তানিতে আবারও বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ এক মাসে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড শুনানি ছাড়াই জ্বালানির দাম বাড়াতে পারবে সরকার বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় সহজ হবে দাবি মন্ত্রীর দাম বাড়লেও সংকট কাটেনি চিনি চাল আটা সোয়াবিনের দামও বাড়তি স্বস্তি ফিরেছে ডিম ও সবজিতে আর এই ছিল আজকের অর্থনীতি সারাদিনের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে